Let's talk about orthographic and isometric. So, isa to sa mga naging plate namin ng first year. Kaya kung di mo pa napapanood ang first year architecture plate video ko, click po na ang link sa description box. Bago tayo madako kung paano gawin yun, ano nga ba ang orthographic? Ayon kay Maring Miriam, the word ortho is a Greek prefix which means straight or upright. It is a two-dimensional drawing which represents three-dimensional objects. Ang isometric naman ay drawing ng isang three-dimensional object. Dito, meron tayong cube. This cube has six faces. One, two, three, four, five, six. Kung i-view natin from top, ang magiging orthographic projection nito ay ganito. Ganon din naman sa mga gilid. This orthographic projection o yung mga plan views ay ang kailangan natin para makabuo ng isang isometric drawing. Karaniwan, tatlong face lang ang ginagamit natin tulad ng front, top, at side view. Ano naman ang pinagkaiba ng perspective sa isometric drawing? Ang perspective ay merong vanishing point kung saan nag intersect ang mga lines. Ang isometric drawing naman ay walang vanishing point. Hindi din nag intersect ang mga lines dahil paralel ito sa isa't isa. San nga ba kadalasang ginagamit ang isometric drawing? In architecture, ginagamit ito para magpakita ng iba't ibang information. Mapalaki man o maliit na project. Tulad nito. Ngayon, susubukan na natin kung paano gumawa ng isometric drawing. This is the orthographic projection o yung mga plan views, front view, top view, and side view. Una, tansyahin kung nakagitna ang drawing. Kung maayos naman, maglagay na ng linya sa baba bilang palatandaan ng magsisilbing base natin. Simula doon, gumawa muna tayo ng box base sa sukat ng magiging object natin. Gawing guide ang plan views na nasa gilid ng papel. Gumamit ng 30 degree angle na ruler para pagkonektahin ang mga linya. 30 degree angle ang kadalasang ginagamit para sa isometric drawing, pero pwede din yung 60 or 45. Pag nakagawa na ng box, iplat na ang iba pang mga sukat. Pagkonektahin lang ang mga sukat na ito para makabuo ng isang isometric drawing. Pagkatapos ilapis, pwede na siyang i-ball pen. Burahin muna ng bahagya ang guideline para hindi tayo malito at baka lumagpas ang linya. Ngayon, pwede na natin siyang i-shade to create depth sa ating drawing. That's it! I hope you learned something from this video. Actually, pwede nyo siyang gawin sa grabbing notebook o yung math notebook natin ng high school. If you want to learn how to do circles sa isometric drawing, abangan natin yan sa susunod na upload. Let's keep practicing! Don't forget to like, comment, and share this video. Thank you for watching!